Antifaschistinnen und Antifaschisten, Genossinnen und Genossen, in diesem Land sind Rassismus und menschenfeindliche Ideologien allgegenwärtig. Die Zahlen von Gewalttaten mit fremdenfeindlichen Hintergründen sind ins Unermessliche gestiegen. Die Strategie, einfach wegzuschauen und rechtes Gedankengut zu tolerieren und zu ignorieren, geht dabei schon lange nicht mehr auf. Denn auch hier in Wetzlar wurde am 14. November 2015 von der bekannten Neonazi-Aktivistin Melanie Dittmar ein richterlich genehmigter Fackelmarsch durchgeführt, an dem sich rund 200 Faschistinnen und Faschistinnen aus der lokalen Neonazi-Szene, aber auch angereist aus ganz Deutschland teilnahmen. Für uns ist dabei klar, wo der Rechtsstaat versagt und solche menschenverachtenden Veranstaltungen toleriert, liegt es an uns und an euch, liebe Genossinnen und Genossinnen, Genossinnen und Genossen, auf die Straße zu gehen und zu rufen, Faschismus ist keine Meinung, Faschismus ist ein Verbrechen. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. 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 Auch wenn sich ein breites Spektrum aus einem bürgerlichen Bündnis formierte, und in einer Großkundgebung ein Zeichen gegen Rechts zu setzen suchte, steht für uns fest, dies war an der völlig falschen Stelle. Denn nicht dort, wo der Fackelmarsch der FaschistInnen effektiv durch eine Blockade hätte verhindert werden können, nämlich genau hier auf dem Boderusplatz, wo wir heute stehen, hat man sich nicht versammelt. Nein, lieber ein Volksfest mit Luftballons und Bratwürstchen auf dem Domplatz, Fernab und scheinbar sicher vom, vom eigentlichen Geschehen schien eine bessere Lösung zu sein. Doch etwa 60 mutige Antifaschistinnen und Antifaschisten wagten es, sich der größten denkbaren Herausforderung zuzuwenden und stellten sich hohen Mutes und tief entschlossen dem faschistinnen Tross entgegen. Doch die Belohnung für die geleistete Zivilcourage waren Knüppel und Faustschläge, Fußtritte und der Einsatz von Pfefferspray durch BFE und Bereitschaftspolizei. Und wäre dieses gewaltsame Vorgehen nicht schon genug gewesen, wurden die zum Teil noch minderjährigen GegendemonstrantInnen mehrere Stunden lang erbarmungslos festgehalten. Davon ausgenommen waren nicht einmal PassantInnen und Passanten, die nur zufällig in den Repressionsapparat der Polizei gelangten. Weiterhin wurde ein durch Pfefferspray verletzter Gegendemonstrant nur durch das gutherzige und wagemutige Engagement einer Augenherztin, die sich nur zufällig unter den PassantInnen befand, geholfen werden. Denn nicht einmal Rettungskräfte, nicht einmal Rettungskräfte durften die unüberwindbaren Barrieren der Polizei passieren. Dieser Status quo wurde so lange aufrechterhalten, bis die FaschistInnen ihre hetzerische Stadtbesichtigung plangemäß durchgeführt hatten. Jener Fackelmarsch war der Versuch, Hass zu schüren, krasse soziale Unterschiede biologisch zu definieren, Menschen zu entwerten und auf diese Weise Herrschaft, Krieg, Unterdrückung und Vernichtung zu rechtfertigen. Doch für uns zählen nur Solidarität statt Hetze und Liebe statt Hass. Und wo der Rechtsstaat einen Fackelmarsch mit klaren volksverhetzerischen und menschenverheindlichen Botschaften nicht verhindern kann oder will, genau dort müssen wir uns den FaschistInnen entgegenstellen und klar machen, wir überlassen kein Fußbreit den FaschistInnen und Faschisten. Alerta, Alerta, Antifaschista! Alerta, Alerta, Antifaschista! Alerta, Alerta, Antifaschista! Liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, liebe Genossinnen und Genossen, danke, dass ihr heute da seid, auch von weiter weg angereist und auch mal die Großstädter nach Wetzlar gekommen sind. Denn Repression ist bei politischer Arbeit allgegenwärtig. Jeder und jede, die politisch aktiv ist, um gegen die herrschenden Verhältnisse zu kämpfen, muss damit rechnen, vom Staat unter Druck gesetzt zu werden. Seien es Festnahmen bei Demonstrationen, Hausdurchsuchungen, Strafbefehle und Prozesse oder Einschüchterungsversuche. Es wird nichts ausgelassen, um Kritik und Widerstand systematisch zu unterdrücken und zu zerschlagen. 
Beispielhaft dafür ist die gewaltsame Räumung der friedlichen Blockade gegen den Nazi-Aufmarsch Ende letzten Jahres hier in Wetzlar. Trotz der Brutalität seitens der Polizei lassen wir uns nicht einschüchtern. Blockadekonzepte haben in vielen Städten Erfolg gezeigt. So konnten beispielsweise in Dresden oder Wunsiedel den Nazis erfolgreich ihre Plattform für ihre menschenverachtende Hetze genommen werden. Unser Genosse Valentin wurde am 1. Juli 2015 in Bremen verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, an einer Auseinandersetzung nach einem Fußballspiel beteiligt gewesen zu sein, bei der eine Gruppe antifaschistischer Ultras von Nazi-Hooligans angegriffen wurde. Seitdem sitzt Valentin fast durchgehend in Untersuchungshaft. Mit Schikanen wie Isolationshaft und die Verlegung in eine Haftanstalt weit weg von Valentins Zuhause versuchen die Behörden ihn zu brechen. Des Weiteren werden linke und soziale Wohnprojekte kriminalisiert. Anfang des Jahres stunden 500 Polizistinnen mit fadenscheinigen Gründen und ohne Durchsuchungsbefehl das Haus in der Riga Straße in Berlin Friedrichshain. Da sie nichts fanden, wurden kurzerhand alltägliche Gegenstände wie Feuerlöscher als gefährlich ausgegeben. Bewohnerinnen wurden im Haus festgehalten und anwaltlicher Beistand verweigert. Ein großer Teil von Friedrichshain ist als Gefahrengebiet eingestuft. Dieses Konzept kennen wir schon aus St. Pauli in Hamburg. Es bedeutet tägliche Repression wie Personen, Taschenkontrollen, Einschränkung der Bewegungsfreiheit und das Grundrechts auf Demonstration mit dem Ziel notwendiger Widerstand der Anwohnerinnen gegen Gentrifizierung und soziale Ungleichheit unmöglich zu machen. Während Antifaschistinnen seit Jahrzehnten kriminalisiert werden in Deutschland, wurden Nazi-Strukturen systematisch vom Verfassungsschutz finanziert und aufgebaut, wie sich am Beispiel des NSU zeigt. Die Folgen sind die Schwächung revolutionärer Perspektiven und deren Umsetzung. In letzter Konsequenz werden Verfolgung bis zur Ermordung von Menschen, die nicht in ein faschistisches Weltbild passen, verharmlost und als nicht rechtsmotivierte Gewalttaten eingestuft. Das erleben wir jeden Tag in Deutschland. Was bedeutet das für uns? Esther Becherano, eine aktive Antifaschistin und Überlebende des Vernichtungslager Auschwitz, bringt es auf den Punkt. Beim Kampf gegen Nazis kann man sich auf den Staat nicht verlassen. Aus der schlimmsten menschenverachtenden Geschichte Deutschlands lernen, das muss unsere Devise sein. Faschistin muss konsequent der Raum genommen werden, um ihre tödliche Propaganda zu verhindern. Deshalb bleibt für uns aktiver Antifaschismus, wie die Blockade des Nazi-Aufmarsches in Wetzlar, ein legitimes und notwendiges Mittel. Gegen Rassismus und Faschismus überall. Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta, Alerta, Antifaschista.